Alléluia. 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 Devenu mahim kalugunu gaka. Par lo kon lo idhi onta de. Aradna. Aradna. Onta de. Vakhi onda do. Pradhan onda do. Inko onda do. Akal onda do. Daham onda do. Chikat onda do. Atuan manchi lo kani kevala potanam. Devenu mahim kalugunu gaka. Aite akar kosu ikaran chali. Inda chepunat laga jivin chali. Jivitum. Jivin chala mente parshudha ta kaligi jivin chala. Dhan kosun devudu. Ia boom meja, mana kau nuisial neer pesan ada, kalau tanya tahu sesuatu le cilen cerum, Hallelujah cepatnya, setoral cilen cerum, mandanal cilen cerum, iwan ni perlokono jari ke nuisial boom meja, Dewa neer pesan ada, Dewa nu mahim kalugun gaka, adve nuisial mana cusku namu, kitan gran dan cusku namu, ya bi nalgah jam, aru edwa cinalu. Yehowa ni nama mutmu, neer dani kalau tanya tahu sesuatu le cilen cerum nan, apa tu lan ni telon dah ini nanu berpin cium nado. Nah, setrum lagi tu ni cuci nak kena santosin cuci mana deh. Dewa nu mahim kalau guna gaka. Haleluya. Dewi ni kekal kereta ni tanah setrum cilen cerong utun di. Ni nama mu utama mu. Yehowa ni nama mu utama mu. Hmm, nen dah ni kekal kereta ni tanah setrum cilen cuci mana nu. Dewi nu kosong. Apa tu lan netlo anda ini nanu beripin cium nado. Nah, setrum lagi tu ni cuci nak kena santosin cuci mana deh. Dewi nu mahim kalau guna gaka. Haleluya. दाविद जीवन तो लो अनेक मंदी क्षेत्रों लो दाविद जीवन तो लो अनेक मंदी क्षेत्रों लो मरे समूह ये लोग रंधन चूसते हैं करा चाला मंदी क्षेत्रों दिवसों अवधेश कानो दिन और तांतल ये वन्य छतु तुंटे यंता मंदी क्षेत्रों लंटे दाविद जीवन तो लो अंता मंदी क्षेत्रों लो नर ऐसे भी नहीं बीटने इतने च Widupin cahaga berti, ni nencah setanu, apa dah lalu ni telon dah ini nanu widupin cie nado, nana setru lagi tni cuci, nana kan santos cinc cuci nadi, ini badr berti romari, ini badr dawai jiwutun ocehyo, padden muda jam cuci, ini badlo bayun to, bonukuto, pradhan jas setanu padden muda jamlo, Yehova na balama, mundi evan tenado, Yehova, niwe na kubalam, nasrema na durgama na kanda na kota. Entendi? Yelah aku cepukun tu, ni halai ulo pradhan cestu nanu, na pradhan ni cewullo kelindah ni, padhen muda cewullo ciptar. Dewa nu mahu kalugun gaka. Hallelujah. Khabati, ikat malan choose kuna mat leh ente. Entendi? Yehova ni nama me, wattama mum. Inko dekir choose te, anni nama al kente payin onna nama mum. Ebsi patrilu onta da mata. Inko mar choose te ketelu thombe yarlo goda onta de. Dewi nu mahim kalu guna gak. Ayat ini dia ni ke kerjanya tanah sutul manon cilin cale. Perhati bishono kuda dewi nu kerjanya tanah sutul cilin cal. Ye pura itu ala cestamu goppa wijian dewi ister. Adi kanti kanu berdo. Prasitum kanu berdo jani. Adi jari gina puru. Oh oh ialah jauru tada. In ilang jauru tada ni manu apuda nu kunta manu. Dewi nu mahim kalu guna gak. Hallelujah. Inko mar cius kunda mandi. Kita lagranu. Nota itu aja, pada hari ini wujud. Aini krupu matiu. Aini krupu na matiu. Nari laku aini cie aceri kalan matiu. Nari laku aini cie aceri kari mulu matiu. Wari Yehova ku. Wari Yehova ku. Kurtanya asuci cilen tergaka. Kurtanya tanah sutulu cilen cidergaka. Apa dalan netlon cie beri pinchan itu kurtanya tanah sutulu. Nari laku aini cie aceri kari alu mati. Aini ku kurtanya tanah sutulu ni kerja dua bishal cosstanam. Asal kurtanya tanah anti anti. Kurtagnyata ente ente, tagginch kodam. Dewu di cese mail opakaralo, opakaralo marchipo konda wonderam. Dewu nu mahim karanga jiwincharam. Alangya or cese ente David cese dum. Samuel grandam cuskunna mandi, rendo Samuel grandam. Tomuda ajem akutna cto muda asna cuddamu. Rendo Samuel grandam, tomuda ajem akutna cto tomuda asna lo. Yona tanun berti nino opakar mu cup taku. Saul kutumu lalu yang orang ini kalah ni Davidu, adikin. Saul kutumu mana ku, saya ukur dulu siapa, siapa yang nu, wakar dunda ka, war atau ni, Davidu nado ku pelawa nampiri, 
రాజు సీబాబు నీవే కదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడైన నేనే సీబాను నన్నను రాజు యహోవా నాకు దయచూపినట్లుగా నీకు ఉపకారం చేయుటకు సౌలు కుటుంబంలో ఎవడైనా ఒకటి శేషించి ఉన్నాడా అని అతను అడుగగా సీబా యోనతానకు కుంటి కాలు గల కుమారుడు ఒకడు ఉన్నాడని రాజుతో మనవి చేశాను అతడు ఎక్కడ ఉన్నాడని రాజు అడుగగా సీబ చిత్తగించము అతడు లోదే వారు అమ్మీదే అమ్మీయేలు కుమారుడుకు మాకీరి ఇంట ఉన్నాడని రాజుతో అనను అప్పుడు రాజైన దావీదు మనుషులను పంపి లోబేదారులోనున్న అమ్మీయేలు కుమారుడుకు మాకీరి ఇంట నుండి అతన్ని రప్పించను సొమ్ముల కుమారుడైన యోనతాను పుట్టిన మెహిఫీ భూషత్తు దావీదునకు వచ్చి సాగిలి పడి నమస్కారం చేయగా దావీదు మెఫీ భోషేతు అని అతన్ని పిలిచినప్పుడు అతడు చిత్తము నీ దాసుడే నేను ఉన్నానని అనిను అందుకు దావీదు నీవు భయపడవద్దు నీ తండ్రి అను నీ తండ్రి అయిన యోనతా నిమిత్తము నిజంగా నీ నీకు ఉపకారం చూపి నీ పితృడైన సౌర భూమి అంతయు మరలా నీ నీకు మరలా ఇప్పింతును మరియు నీవు సదాకాలము నా బల్లయొద్దనే భోజనం చేయదు అని సెలవేగా అతను నమస్కరించి చచ్చిన కుక్కు వంటి వాడిన ఆయన నాయుడుల దేవుని మహిమ కలుగునుగాక మూడవ వర్షం చూస్తే యహోవా రాజు యహోవా నాకు దయ చూపునట్లుగా నేను ఉపకారం చేయటకు ఉపకా యహోవా నాకు దయ చూపునట్లుగా ఏంటి ఈ యోనాతాను తర్వాత దావీదు మరి పాతని మా ముందు ఒకటో సమయంలోకి వెళ్తే అక్కడ ఇద్దరూ ప్రమాణం చేసుకుంటారు దావీదు ప్రాణాన్ని యోనాతాను తప్పిస్తాడు అప్పుడు ఇద్దరు ప్రమాణం చేసుకుంటారు నీ సంతతికి నా సంతతికి యహోవా సాక్షి అని చేసుకుంటాడు చాలామంది ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాము డబ్బు కలిగిందంటే ఏం చేస్తారు మర్చిపోతారు డబ్బును బట్టి ఏం చేస్తారు అవతలలో చేసిన ఉపకారాలు అన్నీ మర్చిపోతారు కృతజ్ఞత లేనివారు వాళ్ళు కృతజ్ఞత లేనివారు కానీ దావీది రాజు అయిన తర్వాత యోనాతాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు దేవుడు నాకు దయ చూపులాగా దేవుడు దయ చూపాలంటే ఏం చేయాలి ఎవరైనా మనకు సహాయం చేసినప్పుడు కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితాలు ఉండాలి అలాగా ఇక్కడ ఏం చేశాడు యోనాతాన్ని బట్టి సౌర కుటుంబంలో ఎవరైనా ఉన్నారని వెతికించి ఏంటండి కుంటువాడైన మెస్సీ భవిష్యత్తుని తీసుకొచ్చి తన బల్ల దగ్గర కూర్చొని సదాకాలం నా బల్ల దగ్గర కూర్చొని నువ్వు భోజనం చేయాలి అని సౌలు ఆస్తులన్నీ కూడా మెస్సీ భవిష్యత్ పేరును రాయించి అతన్ని మరిచిపోకుండా కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితం దావీది ఎప్పుడైతే చేసిన మేలు మర్చిపోతారో ఏంటంటే కృతజ్ఞత లేని హీనులు బైబుల్ చెప్తుంది కృతజ్ఞత లేని హీనులు దేవుని దయ వాళ్ళకి దొరకదు దేవుడు దయ దొరకదు సమయం వస్తుంది ఆపద వస్తుంది ఏంటండి వాళ్ళకి ఏమీ దొరకదు అప్పుడు తప్పించుకోలేరు వాళ్ళు ఎందుకు దేవుడు చేసిన మేలు అనుభవిస్తూ అనేక మంది జీవితాల్లో మరి వాళ్ళు అనుభవించి దేవుని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించకుండా ఉండడాన్ని దేవుని మాట ఆలకించకుండా ఉండడాన్ని కృతజ్ఞతకు లేని జీవితాలు జీవించడాన్ని భయంకరమైన సమస్య వస్తుంది తప్పించుకోలేరు అప్పుడు దేవుడు అస్సలు చేయడే చేయడు కానీ దావీది ఏం చేశాడు దేవుని దయ నాకుండినట్లుగా ఏంటండి సౌలు కుటుంబంలో యోనాతాన కుటుంబంలో ఎవరైనా ఉన్నారా అని పిలిపించుకొని ఏంటండి పేదవాడు దిక్కు లేని వారి స్థితిలో తండ్రి లేడు తాత లేడు రాజ్యం లేదు ఏవీ లేని స్థితిలో ఉన్నవాడిని పిలిపించుకున్నాడు ఎంతమంది అలా ఉంటారు ఎంతమంది అలా ఉండగలరు ఎంతమంది అలాగ ఉండగలరు డబ్బులు ఉంటే ఏంటండి పక్కోడే కనబడ్డం చాలామంది అంటారు బెల్లం ఉంటే ఈగలు మూగుతాయని ఈగలు మూగడం కాదు బెల్లం ఉండడం కాదు ఆ బెల్లం ఎవరు ఇచ్చారు దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అయితే దేవుడు చెప్పిన రూల్స్ రూలు పాటించాల ఇక్కడ యోనాతాను ఆ విధంగా దావీద ఆ విధంగా జీవించి ఈ కుంటువాడైన మెస్సీ భవిష్యత్తుని తెచ్చుకొని పోషించాడు అది మరిచిపోలేనటువంటి విషయాలు జీవితంలో మనిషి మరిచిపోలేనటువంటి విషయాలు దేవుడు సంతోషించే విషయాలు ఇవి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఒక అన్యురాలు వచ్చి అంటది యేసు ప్రభువారి దగ్గరికి వచ్చి ప్రభు నా కుమార్తెకు దెయ్యం పట్టింది బాగు చేయవు అంటే నా బిడ్డలు రొట్టెలు తీసుకెళ్ళి నీకు ఇవ్వను అంటారు ఆయన ఆ మాటకి ఎంత తగ్గించుకొని ఏమంటుంది నీ బల్ల కింద పడిపోయే మొక్కలు కుక్కలు తింటాయి కదా అలాగ అనుకొని నా కుమార్తెని బాగు చేయమని అడిగినప్పుడు నిజంగానే 
ఆ విశ్వాసాన్ని చూసి ఏమంటా రేసు ప్రభు వారు నీ విశ్వాసం గొప్పదమ్మా ఆ నీ కుమార్తె దెయ్యం వదిలిపోయింది వెళ్ళమని చెప్తాడు కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత ఎక్కడి నుంచి విన్నదో ఏంటంటే వేరే దేశం నుంచి వచ్చింది కుమార్తెని తీసుకొని దెయ్యం పట్టిన కుమార్తెని తీసుకొని ఏమంటుంది నా సంతానం నేనిచ్చుకోవాలి కానీ నీకు ఇవ్వకూడదని చెప్తాడు ఆయన దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఎప్పుడైతే ఆవిడ తగ్గించుకొని ఏటి కుక్క కింద తను ఎంచుకొని ఏం చేసింది నాకు పెట్టవా అని అడిగినప్పుడు దేవుడు చూసి నీ విశ్వాసం గొప్పది నేను స్వస్థపరుస్తానని ఆ శ్రీని శ్రీతో చెప్పినట్లుగా మనకు తెలుసు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఇంకో దగ్గర ఒక సైన్యాధిపతి వస్తాడు నీవు నా ఇంట్లోకి రావడానికి నేను పాత్రుడును కాను ఆయన దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆయన దేవుడు నీ ఇంట్లోకి రావడానికి నేను పాత్రుడును కాను కానీ నీ ఒక్క మాట సెలవిస్తే నా దాసుడు బాగుపడతాడని చెప్పి చెప్పగానే ఏ సుప్రభారు అంటారు ఇస్రాయేల్ వైపు చూసి అంటాడు ఇస్రాయేల్ కూడా ఇంత విశ్వాసం లేదు అని యేసు ప్రభు వారు చెప్తారంటే అక్కడ కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి అతను సైన్యాధిపతి మంచి హోదాలోనే ఉన్నాడు కానీ దేవుడి గురించి ఎంత తగ్గించుకుంటున్నాడో దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హలే లూయా హలే లూయా దేవుడి గురించి మహిమ దేవుడి గురించి ఎంత తగ్గించుకొని కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితాలు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టే వారి జీవితాల్లో దేవుణ్ణి చూపించారు ఈ బైబుల్ గ్రంథంలో అవి వ్రాయబడ్డాయి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హలే లూయా ఒక స్త్రీ అత్తరు గుడి తీసుకొని వస్తుంది యేసు ప్రభు అతనికి అది పగలగొడుతుంది అంత డబ్బుతో కొని యేసు ప్రభు కూర్చున్న స్థలంలో అది బద్దలు కొట్టి ఆ తల మీద వేసి పై నుంచి కింద దాకా కారినట్లుగా అభిషేకం చేస్తుంది ఎంత కృతజ్ఞత అటువంటి జీవితాలు కలిగి ఉండాలి దేవుని మహిమ కలుగునుగాక ఈనాడు దేవుడు నాకు ఒక జీవితాన్ని ఇచ్చాడు ఈనాడు నాకు ఒక జీవితాన్ని దేవుడిచ్చాడు నా పాపిష్ట జీవితం నుంచి నన్ను విడిపించి తన రక్షణలోకి నడిపించి నన్ను ఉన్నతమైన స్థితి ఇచ్చి తన బిడ్డగా తన సొత్తుగా నన్ను నడిపిస్తున్నాడు అందుకు నేనేం చేయగలను అందుకు నేనేం చేయగలను నా జీవితంలో నేనేం చేయగలను అటువంటి జీవితాలు ఉన్నాయా ఒకసారి మీరు మీ హృదయాలను పరీక్షించుకోండి ఆయన నాకు ఇచ్చిన భాగ్యము ఆయన ఇచ్చిన జీవితం నేనేం చేస్తే ఆయన రుణం తీర్చుకోగలను ఒకవేళ మొక్కలు మొక్కలుగా చేస్తే నేను ఆయన రుణం తీర్చుకోగలనా నా దేహం అంతా కూడా బద్దలు కొట్టి ఆయనకి నేను నేను ఆయన రుణం తీర్చుకోగలనా లేదు నువ్వు ఎప్పుడైతే పాపాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితాలు ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితాలు చాలామంది అంటారు ఈ యాక్సిడెంట్ నుంచి తప్పించాడు దేవుడు దేవుడు నేను చచ్చిపోవాల్సింది ఈ యాక్సిడెంట్ నుంచి తప్పించాడు ఈ రోగం నుంచి తప్పించాడు చెబుతారు కానీ జీవితాలు అలాగ ఉండవు అప్పుడు మట్టుకే జీవితాలు వాళ్ళవి అప్పుడు మట్టుకే వాళ్ళ జీవితాలు తప్పిపో తప్పించబడిన తర్వాత ఒక సాక్ష్యం ఉండదు దేవుని మాట ఉండదు ఏమీ ఉండదు ఇక అంతే అయిపోయింది అనుకుంటారు మరలా చేస్తారా చేస్తారా దేవుడు కాబట్టి దేవుని వాక్యానికి భయపడడం నేర్చుకోవాలి వాక్యం ఏమి చెప్తుందో జీవించడం నేర్చుకోవాలి జీవించడం అంటే ఏంటి బ్రతికే ఉన్నామండి నడుస్తున్నాం తింటున్నాం మంచినీళ్ళు తాగుతున్నాం పాలు తాగుతున్నాం అన్నీ తాగుతున్నాం అది కాదు జీవితం ఆత్మీయమైన లోతైన జీవితం పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత కలిగి జీవించడం దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అలే లూయా పరిశుద్ధమైన జీవితం పాపాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి దేవుడు ప్రభావాన్ని ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి నీ కృతజ్ఞతాశ్వతులు దావి చెప్తాడు దావిదేవ్ అంటాడు నేను నీవిచ్చిన రక్షణను బట్టి నీ కృతజ్ఞతాశ్వతులు నేను చెల్లిస్తున్నాను కీర్తన గ్రంథంలో ఆ మాట ఉంటుంది నూట పదహారో వచ్చాయి పన్నెండో వచ్చిన యహోవో నాకు చేసిన ఉపకారములన్నిటికీ నేను ఆయన ఏమి ఆయనకి ఏమి చెల్లించదను రక్షణ పాత్రను చేత పుచ్చుకొని యహోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదను యహోవాకు నా మృక్కుబడిని చెల్లించదను ఆయన ప్రజలందరూ ఎదుటినే చెల్లించదను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఇక్కడ దావీ చెప్తున్న నేను ఆయనకి ఏమి చెల్లించదను ఆయన చేసిన ఉపకారాలకు నేనేమి చెల్లించదను ఆయన ఇచ్చిన నాకు రక్షణ పాత్రను చేత పుచ్చుకొని యహోవా నామాన్ని ప్రార్థన చేస్తానని అక్కడ చెప్తున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మన జీవితాల వైపు చూసుకోవాలం అయిపోయింది పని గ గవ్వుకుని పారిపోతారు అంతే పని అయిపోయిందని నాతోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అన్నట్లుగా ఉండాలి నా జీవితానికి ఒక అర్థము దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు 
ఈరోజు పాపం చేయకుండా ఎన్ని కష్టాలు ఒక స్త్రీ పడుతుంది భయంకరమైన వేదన ఏడలేని రోజు లేదు ఏంటండి భయంకరలే ఉన్నారు ఆ ఇంట్లో కానీ తను చెయ్యాలంటే చేసి వచ్చు తప్పులు చేయాలన్నా అబద్ధాలు ఆడాలన్నా తెచ్చి సంపాదించుకొని చెయ్యొచ్చు దేవునికి భయపడి ఆకలితో ఉండడం నేర్చుకుంది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ జీవితం అన్నానికి ఆశపడి ఎక్కడో అడుక్కోకుండా ఏంటండి ఇతరులు అడిగి పెట్టమని చెప్పకుండా దేవుని పాదాల దగ్గర కన్నీరు కారుస్తూ దేవుని వైపు చూస్తుంది దేవుడు తనకు ఆహారం సమయానికి ఇస్తున్నాడు కానీ కొన్ని పరిస్థితుల నుంచి విడిపించబడలేదు దేవుడు తప్పకుండా విడిపిస్తాడు దేవుడు తన యథార్థతను బట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు దావీదు నా నిర్దోషత్వాన్ని బట్టి ఆనందించేవారట దేవుడు తప్పకుండా దీవిస్తాడట అక్కడ దావీది రాస్తున్న మాటలు అవి కాబట్టి దావీది జీవితంలో కృతజ్ఞత ఎలాగ కలిగి ఉన్నాడు కృతజ్ఞత మరిచిపోకూడదు సమయం దాటిపోయింది అంతా మనకి వద్దు చాలామంది అరగంటారు తర్వాత మాట్లాడతాను నేను అమ్మ అమ్మ నాకు ఈ పని ఉంది ఎప్పుడు కాదు తర్వాత ఇలాంటి మనస్తత్వాల మనుషులు ఇది గర్వం అంటారు ఒక దగ్గర ఒక మాట ఉంటుంది ఇటువంటి గర్విష్ల గురించి అట చాటున ఏడుస్తాను చాటున ఏడుస్తాను ఇంకో మాట ఉంటుంది సామంతి గ్రంథం చూసుకుందాం పదహారో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన చదువుతాను గర్విష్లతో దోపుడు సొమ్ము పంచుకున్నట్టు కంటే దీన మనసు కలిగి దీనులతో పొత్తు చేయట మేలు ఉపదేశమునకు చెవియొగ్గువాడు మేలు నందును యహోవాను ఆశ్రయించేవాడు ధన్యుడు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఎవరితో పొత్తు చేయాలంట ఎవరితోటి చాలామంది పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ ఉంటారు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు దుష్టులు ఆలోచన చెప్పు నడవక పాపుల మార్గాన్ని నిలవక అపహాసికలు కూర్చున్న చోట్ల కూర్చోవద్దని దేవుడు చెప్తుంటే వాళ్ళే అంటు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళే జీవితం వీళ్ళకి దేవుడు చెప్పిన మాట వినడం జీవితం కాదు దుష్టులు ఆలోచన చెప్పున వాళ్ళకేం దొరకదు ఏ దొంగతనాలు అబద్ధాలు మోసాలు అన్యాయాలు చేస్తే దొరకవచ్చు కానీ సమయం కష్టం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమీ దొరకదు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు గర్విష్లతో సహవాసం గర్విష్లతో దోపుడు సొమ్ము పంచుకున్నట్టు కంటే దేన మనస్సు కలిగి దీనులతో పొత్తు చేయట మేలు 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 దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలెలుయ ఒకరితో ఒకడు మనస్సు కలిగి ఉండటం మేలు మేలు ఏంటండి డబ్బు 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 ఈ రోజుల్లో అది ఉంటే చాలు పక్కోళ్ళు కాదు దేవుని బిడ్డలు కాదు ఎవ్వరు కూడా అక్కర్లిద్దు వాళ్ళకి నిజంగా అబద్ధాలు మోసాలు అన్యాయాలు అక్రమాలు అనేకమైన జరుగుతున్నాయి వాటిని నమ్ముతారు కానీ దేవుని నిజంగా నమ్మరు రక్షణ అనేది వాళ్ళకి లేదు దావీదుకు ఉంది రక్షణ మెషీ భవిష్యత్తుకు ఉంది రక్షణ ఏమంటున్నాడు చచ్చిన కుక్క లాంటి వాడిని నేను చచ్చిన కుక్క లాంటి వాడిని నేను ఏమా నేను ఏపాటి వాడిని దావీ దగ్గర చెప్తున్నాడు చూసారండి తన జీవి నేను ఏమాటి వాడిని నిజంగా ఇంకా సౌలు రాజ్యాలు ఆస్తులన్నీ తీసుకోవాలంటే దావీది ఏం చేయాలో చంపేయాలా సౌలు దుర్మార్గుడు ఉన్న నాలుగు కూడా దావీని చాలా బాధలు పెట్టాడు చాలా బాధలు పెట్టాడు చంపుదామని చూశాడు అనేక విధాలుగా సౌలు దావీదిని ఇబ్బందే పెట్టాడు కూతురు పెట్టింది ఏంటంటే ఇలాంటి భయంకరమైన బాధలు పెట్టినప్పటికీ కూడా ఆ కుమారుడు దా తన కుమారుడు యోనాతాను నా తండ్రి దుర్మార్గుడు నా తండ్రి వల్ల నాకు శాపమే ఎప్పటికైనా శాప నేను చచ్చిపోతానని తెలుసు యోనాతానికి ఇద్దరు అందుకే చనిపోయారు ఈట్లో పాతుకొని ఈట్ల మీద ఇద్దరు పడి చనిపోయారు యోనాతాను సౌలు అయితే నా బిడ్డలు నా కుటుంబంలో అలా జరగకూడదని నీతిమంతుడైన దావీదికి సహాయం చేశాడు యోనాతాను సహాయం చేయడమే కాకుండా ప్రమాణం చేసుకున్నారు అది ఉండిపోయి దావీదికి నేను కానీ అది మానిస్తే దేవుడు దయ నా మీదకి రాదు చెప్తున్నాడు అతనితో పిలిచి ఏమంటున్నాడు దేవుని దయ నా మీదకు యహోవా దయ నా మీదకు వచ్చినట్లుగా సౌలు కుటుంబంలో ఎవరైనా ఉన్నారా సౌలు కుటుంబంలో ఎవరైనా ఉన్నారా అడిగి మరి తెలుసుకొని తెచ్చుకొని తన దగ్గర బల్ల దగ్గర అన్నం పెట్టారు ఈనాడు డబ్బుల కోసం పీకలు తీసేస్తున్నారు ఏంటండి డబ్బు ఎవరికైనా ఉన్నదంటే ఎలాగోలా కనిపెట్టి ఏంటండి మొన్న ఎవరో ఒక యాభై ఎకరాలు పొలం ఉందంట ఒక ఆయనకి అంటే చుట్టుపక్కల పొలాలన్నీ కలిపి ఒక యాభై ఎకరాల పొలాలు ఒక ఆయన వచ్చాడట నేను తీసుకుంటాను నేను ఈ స్థలం అంతా తీసుకుంటాను ముందు నాకు పేపర్లు ఇవ్వండి ఈ డా మీ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వండి అని అన్నారట వాళ్ళు ఏం చేశారు ఒరిజినల్ ఇవ్వకుండా వేరేవి ఇస్తారు వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇచ్చిన ఆ డాక్యుమెంట్స్ని ఏం చేశాడు మార్చేసి 
ఒరిజినల్ చేసుకున్నాడు అవి పట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు చేసుకొని అక్కడ ఒక గుడారాన్ని వేసుకొని బోర్డు పెట్టాడు ఇవి అమ్ముతానని యాభై ఎకరాలు కూడా వంద కోట్లకు అమ్మాడు వాళ్ళు వచ్చి సాగు చేసుకుందామని సరి వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారు పీకలు తీసిన వాళ్ళు మోసగాళ్ళు ఇటువంటి భయంకరం ఆ డబ్బులతో బతికిస్తాడా బ్రతుకుతాడా ఇందులో ఎవరికో కోపమో చాటున మాటుగా ఉండి ఈ చంపేస్తారు కాబట్టి ఇలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పి బాధపడుతున్నారు ఇంకేముంది అయిపోయింది అంతాను కాబట్టి మన దేవుడు మోసం చేయడు దేవుని మహిమ కలుగును గాక హలెలుయా ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు చప్పట్లు కొడదాం ఆయనకి హలెలుయా హలెలుయా నీ వస్తువు ఏది పోదు యోగ గ్రంథంలో చెప్తున్నాడు నీ వింటిలోకి చూచుకొనగా నీ వస్తువు ఏది పోలేదు ఆరు బాధలు వచ్చే ఏడు బాధల్లో కూడా నేను విడిపిస్తాను ఎలాగుండాలి జీవించడం నేర్చుకోవాలి జీవించడం అంటే ప్రాణంతో బతికుండడం కదా ఇందా చెప్పాను కదా పరిశుద్ధత యథార్థమైన జీవితాలు నిర్దోషమైన జీవితాలు దేవునికి ఇష్టకరమైన జీవితాలు దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించే జీవితాలు ఎప్పుడైతే మీకు కలిగి ఉంటాయో మీది రూపాయి పోదు పోదు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మమ్మల్ని అలాగా మమ్మల్ని కాపాడుతూనే ఉన్నాడు దేవుడు మమస్సులకి దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేస్తాం ఇస్తాడు దేవుడు అలాగ నేర్చుకున్నాను కానీ ఇలాగ నేర్చుకోలేదు నేను ఎవరిని నేను అడగలేదు ఒక ఆయన అంటున్నాడు మేము ఇంత డబ్బు ఇచ్చాము అంత డబ్బు ఇచ్చినో లేనే లేరు మన మన సంఘంలో ఇవ్వలేదు బయట నుంచి కూడా నాకు అంత ఇవ్వలేదు చెప్తాను దానికి ఒక సాక్ష్యం చెప్తాను కాబట్టి ఆ ఎంత భయంకరమైన అబద్ధకులో డబ్బు ఉంటే ఏం చేస్తారు ఎలాంటి వాళ్ళ మీద మంచి వాళ్ళ మీద కూడా ఏం చేస్తారు వాళ్ళ అబద్ధాలు రుద్ది పెడతారు వాళ్ళ అవతలో సంతోషించడానికి సంతోష పెట్టడానికి ఇలాగుండకూడదు అవతలో సంతోష పెట్టడం ఏంటి నువ్వు దేవుని సంతోష పెట్టాలి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుని సంతోష పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి నీతి ఇందాక చెప్పుకున్నాం యథార్థత నిర్దోషత్వం మంచితనము ఇవి కలిగి ఉండాలి దేవుడు అప్పుడు సంతోషిస్తాడు నీ మాట అవతల్లో జీవితాల్లోకి వెళ్ళి అది వారి జీవితాల్లో ప్రభావితం చేస్తుంది అది ఫలిస్తుంది ఆ మాట జరుగుతుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే జీవిస్తావో అలాగ జీవించకపోతే చాలామంది పడిపోతున్నారు చాలామంది పిల్లలు వదిలేస్తున్నారు ఏడుస్తున్నారు ఒక్కొక్క సహోదరి ఏడుస్తున్నారు ఏడుస్తున్నారు మా జీవితాలు ఎలాగైపోయి మా జీవితాలు ఎలాగైపోయి మంచిది ఎత్తుక్కోవాలి మంచిదాన్ని చూసుకోవాలి మంచిదానిలో నడవాలి జీవించాలి మంచిదాని కోసం జీవించాలి మారు మనస్సు అంటే ఏటో అర్థం చేసుకోవాలి ముందు మారు మనస్సు అంటే ఏంటి ఎందుకు ఇలా చెప్పారు మారిపోమని ఎందుకు చెప్పారు దేవుడు ఆయన సేవకు వస్తుండగా ముందు చెప్పే మాట ఏంటి ఇదిగో పరలోకరాజు సమీపిస్తుంది మీరు మారు మనస్సు పొందండి మారు మనస్సు పొందండి ఎవరు చెప్పారు ఏసు ప్రభువారు చెప్పిన మాటలు పేతృ యోహాను అపోసిన పౌలు వారు చూసిన ఆంధ్రే వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు ఆయన చనిపోయాక భూ దిగంతాల వరకు సాక్షులుగా వారు ఉన్నారు మీరు చంపారు అందరూ మాయి చేసి అబద్ధాలు ఆడి మోసాలు చేసి నిజమైన దేవుడిని మీరు చంపారు మేము అక్కడ ఉన్నాము అందుకు మేము సాక్షులు మీ ఇటువంటి జీవితాలు జీవించడం నేర్చుకోవాలి జీవితాలు అనుభవించేసి ఎవరైనా నేను తెచ్చేస్తే తినేసి లేదు అనడం కాదు లేదు అంటే పాపిష్టి జీవితం అంతకంటే పాపం ఇంకా లేదు ఉండదు కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితాలు ఉండాలి కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితాలు ఉండాలి దేవునికి మహిమ కలుగును కాక వ్యూహాన్ స్వార్త చూసుకుందామండి ఆరో అధ్యాయం పదకొండవ వచనం ఏసు ప్రభువారు అక్కడ చెప్తున్న మాటలు వ్యూహాన్ స్వార్త ఆరో అధ్యాయం ఏసు ఆ రొట్టెలు పెట్టుకుని కృతజ్ఞత చెల్లించి కూర్చున్న వారికి వడ్డించాను అలాగున చేపలు కూడా వారికి ఇష్టమైనంత మట్టుకు వరకు వడ్డించాను వారు తృప్తి పని తిన్న తరువాత ఏమీ నష్టపడకుండా మిగిలిన మొక్కలు పోగు చేయడని తన శిష్యులతో చెప్పాను చాలు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇది నేర్చుకోవాలి మీరు వంట చేసినప్పుడే కాదు ఏ పని చేసినప్పుడు కూడా కృతజ్ఞతాశుతులు చెల్లించడం నేర్చుకోవాలి అక్కడ రెండు చేపలు ఐదు రొట్లే ఉన్నాయి ఆయన దేవుడు అండి జరుగుతుందని మీరు అనుకోవచ్చు మీకు జరగదా మీకు జరగదా చెప్తారా ఎవరన్నా మాకు జరగదని ఎవరన్నా చెప్తారా జరుగుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కృతజ్ఞతాస్థుతులు కృతజ్ఞతాస్థుతులు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇక్కడ ఏ సూప్రం వారు రెండు రొట్లు ఐదు ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్థుతులు తండ్రికి చెల్లిస్తున్నాడు 
అందరూ తినగా మిగిలిపోయింది మీ జీవితాలు అలాంటి అద్భుతాలు జరిగే ఉంటాయి దేవునికి మహిమ కలుగును గారు ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మేము మూడు కేజీలు పర్వన్నం చేసామండి కొంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఎంత తపాలా పెట్టాం అంత అవుతుందని నేను అనుకోలేదు కానీ దేవుడు తెలుసు దేవుని మహిమ కలుగును గాక ప్రార్థన చేస్తే నేను ఏమి వంటైనా చేస్తాను అయితే మా రాణి బర్త్డే రోజున ఏమైందంటే తపాలా నిండిపోయింది అన్నం నిండి మూడు కేజీల రైస్కి ఇరవై కేజీల తపాళ ఇలా నిండిపోయింది మేము అక్కడ ఉన్న వాళ్ళం అరవై మంది ఉన్నాం అరవై మంది ఉన్న మరి నలభై మంది నేను లెక్క పెట్టలేదు కానీ మొత్తం ఇంతమంది ఏంటి ఇలాగైపోయింది ఏంటి ఇలాగ ఆశ్చర్యం వేసింది చాలా సంతోషం వేసింది చాలా టేస్ట్గా ఉంది అప్పుడు అందరం తినేగా మిగిలిపోతే క్యాన్లో వేసి ఒక అనాథ శరణాలయంకి మేము పట్టుకెళ్ళాము వాళ్ళ కోసం దేవుడు ఇక్కడ చేశాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అలే లూయ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఒడ్డించి పెడుతున్నామో ఎంత తృప్తిగా సంతోషంగా తిన్నారు వాళ్ళు డెబ్భై మంది దేవుడు ఏదైనా చేస్తాడు ఎక్కడ ఎక్కడ వండించాడు ఆలోచన రాలేదు అప్పుడు దాకా అమ్మ పిల్లలు చిన్నపిల్లలు తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు ఏంటన్నాం దూరం నుంచి వచ్చేసిన పిల్లలు మనం వాళ్ళకి ఇద్దాం ఇద్దామని మా రాణి అంటుంటే అలాగే తప్పకుండా ఇద్దామని చెప్పి అన్నీ అయిపోయాక పట్టుకెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చేసి వడ్డిస్తే ఎంత సంతోషించారు నిజంగా ఇది మన జీవితంలో జరగాలి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తే ఆశీర్వాదం డబ్బులు ఎంత ఉంటే అంత ప్రభావాన్ని కృతజ్ఞతాస్థుతులుగో దీన్ని ఎలా పంచాలి ఎలా చేయాలో మీరే సహాయం చేయండి మీరు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు ఎప్పుడైతే మీరు చేస్తారో దేవుడు దాన్ని దీవిస్తాడు దేవుని మహిమ కలుగును గాక ఒక ఫ్యామిలీ అంటున్నారు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మాకు మందులే డబ్బులు అయిపోయి జీతం ఉండేది కాదు మళ్ళీ మేము ఎవరి దగ్గర అప్పు తెచ్చుకుండేవాళ్ళం ఇప్పుడైతే అప్పు చేయలేదు ఇప్పుడు అప్పు చేయలేదు ఇంకా మిగులుతున్నాయి మాకు చాలా సంతోషం వేసింది రక్షకుడు మన దగ్గర తోడై ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఏసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు ఆయన ఐదు రోట్లు రెండు చేపలు పట్టుకుని ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించారో మనకు ఉండాలి ఆ విశ్వాసం నేను చెప్పాలి కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితం నాకు ఉండాలి మీరు ఎప్పుడైతే తీర్మానం చేసుకుంటారో మీ జీవితాల్లో అంత చూస్తారు దాని అంతాన్ని చూస్తారు మీరు దేవుడు తప్పకుండా దీవిస్తాడు ఇలాంటి వాళ్ళ విషయాల్లో దేవునికి మహిమ కలుగును కొంచెం ఏముందా ఆ కొంచెం గురువు ప్రార్థన చేయండి పది మంది తినేలా చేస్తాడు మా జీవితాలు అలాగ అనేకమైన చేశాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలెలు ఎవరిని అడిగేదాన్ని కాదు ఆయిల్ అయిపోతే డబ్బా ఎత్తిలా చూపించేవారు సాయంకాలం పెద్ద డబ్బా పట్టుకొచ్చేవారు నమ్ముతారు మీరు అసలు అడిగేదాన్ని కాదు సాయంకాలం అయ్యేసరికి పదిహేను కేజీలు బా డబ్బా తీసుకొచ్చేవారు ఎవరికి తెలుసు ఎవరికి తెలుసు దేవుడికి తెలుసు అదే ఎవరైనా ఇస్తే ఎంత ఇస్తారు ఒక కేజీ ప్యాకెట్ ఇస్తారు దేవుడిని అడగడం నేర్చుకోండి దేవుని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించడం నేర్చుకోండి అలా మీరు పైకి రండి అలా పైకి రండి మీరు అలాగ ఆశీర్వదించబండి దేవుని సంతోష పెట్టండి దేవుడు తప్పకుండా మీ జీవితాల్లో అద్భుతాలు చేస్తాడు ఆశ్చర్యకార్యాలు చేస్తాడు మీరు అనుకోరు ఇలాగ విందా ఏంటి ఇలాగా అని మీరు అనుకుంటారు నా జీవితాలు వందలు వందలు వేలు కొలది జరిగాయి ఇలాగా నేను అనుభవించి చెప్తున్న మాటలు దేవుని వాక్యం ముందు దేవుని వాక్యం నెరవేరుతుంది మన జీవితాలు ఇది నేర్చుకోవాలి ఇది నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞతాస్థుతులు మీకు ఎంత ఉండొచ్చు అంత ఉండొచ్చు ఎంతైనా సరే ప్రభావం ఇచ్చినందుకు నీ కృతజ్ఞతాస్థుతులు దీన్ని నేను చేయాలి ఎలాగ వాడాలి మీరు ఈ విధంగా నేర్చుకుంటే దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు దేవుని మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి దావి జీవితంలో మెషీ భవిష్యత్తును దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితాలు ఆ సైన్యాధిపతి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఆ యొక్క కణాల శ్రీ జ్ఞాపకం చేసుకుంది నా కుమార్తె చా ఇలా భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉంది మేము కుక్కల లాంటివి మాకు సాయం చేయమని అడిగింది నీ ఇంట్లోకి రావడానికి నాకు అర్హత లేదు నువ్వు ఒక్క మాట ఇస్తే చాలనేసి సైన్యాధిపతి కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు ఏంటండి దావీదు కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు ఇంకా చాలా వాక్యాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు దావీది యహోవా నామానికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు ఆపదలన్నిట్లోంచి నన్ను తప్పించాడు నా శత్రువులు గతిని చూచిన కన్ను సంతోషించినట్లుగా నువ్వు చేశావు ఎంత గొప్ప మాటది జీవించడం నేర్చుకోవాలి దేవుని పాదాలు పట్టుకోవడం క్రమంగా వాక్యం చదవడం ప్రార్థన చేయడం నీతిగా ఉండడం యథార్థంగా ఉండడం ఎవరికైనా బాకీలు ఉంటే ఇచ్చేయడం అప్పులు ఉంటే ఇచ్చేయడం అప్పు చేయకుండా ఉండడం దేవుని మహిమార్థమే జీవించడం మీరు ఎప్పుడైతే జీవిస్తారో మీకేమీ లోటు ఉండదండి ఒకరోజు పైకి తీసుకొస్తాడు మిమ్మల్ని 
పైకి తీసుకొస్తాడు అందాక కష్టంగానే ఉంటుంది ఏంటి ఏదైనా అవసరం వస్తే ఏమవుతుంది ఎవరిని అడగొద్దు అన్నాడు దేవుడు ఇప్పుడు డబ్బులు లేవు ఎలాగా ఇల్లు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు ఇస్తాడు దేవుని మహిమ కలుగునుగాక అడగొద్దు అది ఎంత టైం అయినా సరే నీ చేతులకు వచ్చిందాక అక్కడే కూర్చొని ప్రార్థన చేయండి ఇది నేర్చుకోండి సమృద్ధిని మీకు ఇస్తాడు దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఇలాంటివి చెప్పాలంటే ఈ ఈ సాయంకాలం కాదు కదా నెల రోజు చాలు నా జీవితంలో అన్ని అద్భుతాలు దేవుడు చేశాడు కాబట్టి అవి చెబుతున్నాను మీరు విని ఎవరిని ఏమీ అడగొద్దు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి మోకాలేసి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అనేక సార్లు దేవుడు నాతో వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి నా చేతిలో పెట్టాడు బయటికి వెళ్ళకుండానే నాకు డబ్బులు లేనప్పుడు నిద్ర పట్టకుండా చేసాడు అవతలోకి అనేకులకు నిద్ర పట్టకుండా చేసి దేవుడు నా ఇంటికి తెచ్చిచ్చాడు నేను వెళ్ళలేదు ప్రార్థన ఒక్కటే చేశాను ఇది మీరు ఊపిరి అయిపోవాలి జీవం అయిపోవాలి జీవితం అయిపోవాలి ప్రార్థన మీ పనులు చేసుకోవాలి జీవితం అయిపోవాలి అప్పుడు మీరు తప్పించబడతారు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుడు ఆయన మాట విని మాట చెప్పును మీరు జీవించడం నేర్చుకుంటే మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు పైకి మిమ్మల్ని పైకి ఎత్తుతాడు ఎత్తున కొద్ది మర్చిపోకూడదు పాత స్థితి మర్చిపోకూడదు పరిశుద్ర నీ కొందనా చెల్లిస్తున్నాం సర్వోనుతర సహాయం చేయండి జీవాధిపతి నీ కొందనా దేవా సహాయం చేయండి నాయన నాయన విశ్వాస జీవితాలు దయచేయండి ప్రార్థన జీవితాలు దయచేయండి నాయన మీతో సహవాసం దయచేయండి అభివృద్ధిని దయచేయండి దుష్టుని వేస్తున్నాములో బంధిస్తున్నాం సహాయం చేయండి బిడ్డలందరిని కూడా కాపాడండి ఏ అనారోగ్యాలు రాకుండా సహాయం చేయండి ఆరోగ్యాలతో నింపండి బలంతో శక్తితో నింపండి చిన్న బిడ్డల్ని ఎవరిస్తున్న వృద్ధాపిలు ఉన్నవారు అందరినీ కాపాడి భద్రపరచండి ఏసు నామం వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఐ మీన్